ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കോക്ടൈൽ അഥവാ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ഷേക്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പപ്പായ ക്യാരറ്റ് ഷമാം ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊതുവെ ഇത് ചെയ്യാറ് ഞാനിവിടെ ഷമാം ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ വേവിച്ച ക്യാരറ്റ് പിന്നെ വെള്ളത് പപ്പായാണ് നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് പപ്പായ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാല് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല കട്ടയാക്കി എടുക്കണം നല്ല കട്ട പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ വാനില ഐസ്ക്രീം ഒരു കപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം കുറച്ച് അനാറ് പിന്നെ വേണ്ടത് നട്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറേ നട്ട്സ് ചേർക്കും നല്ലോണം നട്ട്സ് ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു ജ്യൂസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നട്ട്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് ബദാം കുറച്ച് കറുപ്പ് മുന്തിരി കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചില ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പം അതിൽ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത്രയും നട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ജ്യൂസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്ത ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ച് തണുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പപ്പായാണ് നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള പപ്പായ എടുക്കുക എങ്കിലും മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ശരിയായ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ പാല് നല്ല കട്ടയാക്കിയിട്ടുള്ള പാല് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടയാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് പാലാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ടപ്പാലം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ചേർക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പപ്പായയുടെ ഒരു മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്താണ് അത്ര പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച അനാറും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് അടിച്ചപ്പാട് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഓരോ സിപ്പിലും ഈ ഒരു നട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം നട്ട്സ് ചേർക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു കോക്ടൈൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന കോക്ടൈൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് 